李桂芬，你再敢瞪我一个试试，把你那个表情收回去，不就是让你给暖暖端水洗个脚，搓一下脚上的灰吗？你的脾气就又上来了。我是不会给龚暖暖洗脚搓脚的，你们不觉得欺人太甚了吗？李金宝，我大不了不在这住了。你不在这住，能去哪住？你年龄那么大了，又找不到工作，又没有钱，当初你不是也让李慧给你洗脚搓脚吗？那时候你不觉得欺人太甚？我让你给暖暖洗个脚、搓个脚，你就觉得欺人太甚了？你是看不起我们还是啥意思？李慧是我花钱娶回家的，伺候我是应该的，我让她干再脏再累的活都合情合理。但你李金宝算什么？也敢指挥我？我不在这住了，你就不是讲理的人。我李桂芬受不了你这个气。说完，李桂芬就离开了。金宝哥，他不会真走了吧？他留在这还可以帮咱们打扫卫生、做饭，确实方便了不少。他要是走了，家里谁做饭呀？今天吃饭的碗还没有洗，还有咱们俩的衣服他还没洗。你放心，过不了几个小时他就要回来。李桂芬这种人就不要给他好脸色，他就是欠管教。等他再回来，还不是我们说什么他就要做什么。另外一边，李桂芬却找到了张启东。李桂芬，你找我是要干什么？张启东，我可以帮你对付李慧，我只求一个住的地方和一份养老钱。哈哈哈，我根本就没把李慧放在眼里，我要对付的是云轩，你还真以为李慧是个人物了？正在张启东吹牛的时候，王芳芳跑进来，一屁股坐在了地上。张总，李慧欺人太甚，我跑了医院的三个住院部，腿先是酸疼。后来是软，这回都快没知觉了。我不是让你跟踪李辉的吗？你说的什么乱七八糟的，跑三个住院部是怎么回事？我就是形影不离的跟着李慧，结果跟到了一家医院，可能是我跟得太近的缘故，在医院的时候，李慧发现了我，把我堵住，问我跟着他干什么，我没办法解释了，只能挑明了跟他说，我就是想见云轩。李慧自然不肯带我去啊。我以为这家医院就是云轩住院的医院，就挨个病房去找云轩，结果云轩根本就没在这家医院，我好生气啊！我感觉我就是个傻瓜，不是感觉，你就是一个傻瓜。你去找人的时候，李慧肯定就趁这个空档见云轩了，就你这个智商也真是没谁了。怎么样，张启东，现在需要我对付小慧吗？我了解小慧的所有事情，从她一分钱挣不上。还是一个打工妹的时候的事情，我全都知道，可以说我是最了解李慧的人。我不需要你帮我对付李慧，李慧都已经准备投靠我了。王芳芳，你赶紧给我起来，把崔大同给我叫进来。崔大同，之前你说李慧准备投奔我，现在情况怎么样了？你办事效率有点慢呀。我都说了，只要不是特别过分的要求，我都可以答应他。怎么到现在还没有把小慧收入我的麾下？张总，就是小慧的要求比较过分呀。她想要你一家公司，而且是最赚钱的那一家公司，这不是狮子大张口吗？我都没敢和你说这个事，怕你知道了生气。崔大同侃侃而谈，实际上都是崔大同瞎编的。本来他也想找李慧演戏，假意投诚给张启东看，但李慧根本不屑于给张启东演戏，所以他只好说一个张启东不可能同意的条件。看来李慧就是在耍你玩，她根本就没有想投奔我。这个李慧可以啊，胆子够大，我到时候让她后悔都来不及。李桂芬，我同意你过来帮我了。崔大同，给李桂芬安排一个住的地方。李桂芬，你还有什么条件只管提，但不要太过分。我身上一分钱也没有了，能不能给我拿上十万二十万都行？一把给你那么多钱是不可能的。这样吧。我每个月给你一万块钱，你如果给我带来相应的价值，我每个月都给你几万块钱奖金都可以。但如果你两个月都提供不了任何有价值的东西，那你就走人吧，我这不养闲人。另外一边，云姐，王芳芳这次估计要跑断腿了，这也是她做内鬼的代价。你之前说我们要找到实质性的证据才能对王芳芳下手，但是这个证据很难找呀。他们都是电话联系，通完电话就把聊天记录删掉了。我之前也想过去通讯公司查通话记录，但这需要王芳芳本人出面。
这样是不行的。打草惊蛇不说，而且万一他联系的是张启东的其他电话号码呢？像张启东这样的人，会有很多秘密的电话号。如果是用这些电话号联系的，那样就算我们有通话记录，也不能作为证据。我想到一个办法，我们可以放出一条假消息。这条消息只告诉王芳芳，比如说我们公司急需哪种原材料，不然生产线就要断了。那在张启东看来，哪怕花高价都要买走这些材料。断了我们的生产线。如果张启东真这么做了，那这就可以作为证据。小慧，这个办法可以，这个办法不但能揪出内鬼，还可以进一步的打击张启东。张启东现在本来就没有什么流动资金了，如果动用钱去高价买我们不需要的材料，那他以后的处境会更加雪上加霜。云姐，王芳芳给我打电话了，不知道又出什么幺蛾子。你先接他的电话，在没有把他揪出来之前，先不要彻底闹翻。毕竟他在公司有些实权，万一和我们鱼死网破、破罐子破摔了，那我们会伤敌一千次损八百。其实我和王芳芳以前关系很好的，知道他是内鬼，我心里还是比较难受的。